அடுத்தது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் மார்ச் வந்து எட்டாம் தேதி உலக மகளிர் தினம் நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சமநிலை தரும் நலவாழ்வு இதாக வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய மகளிர் தினத்துக்கான உலக மகளிர் தினத்துக்கான தீம் கருப்பொருள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்து கேட்பாங்க தமிழ்லேயும் கொடுத்து கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது உலக மகளிர் தினத்துக்கான கருப்பொருள் என்ன கேட்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ட்ரெண்ட் வந்து மாறி போச்சு முதலெல்லாம் வந்து உலக மகளிர் தினம் எப்போ கொண்டாடப்படுகிறதுன்னு கேட்டாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த டேட்டையும் கொடுத்துட்டு அதோடய கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறதா இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து இந்த இதில் வந்து எதுக்காக சமநிலை தரும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிற வந்து உணர்த்துறதுக்கு தான் வந்து இந்த கருப்பொருளை வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் அதுக்கப்புறம் சமநிலையின்மை வந்து நிறையா வந்து இப்போ வந்து உலகத்தில் வந்து நிலவிட்டுருக்கு அந்த சமநிலை பாதிப்புகளை வந்து உலகத்துக்கு வந்து உணர்த்துறதுக்காகவும் இந்த கருப்பொருளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து இந்த ஆண்டு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஐநா சபை அடுத்தது முப்பது நாடுகள் பங்கேற்கும் சர்வதேச பொறியியல் கண்காட்சி அதாவது சர்வதேச பொறியியல் கண்காட்சி எங்கே தொடங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சென்னையில் மார்ச் பதினாலாம் தேதி தொடங்க இருக்கு அவ்வளோதான் இதில் வந்து இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சர்வதேச பொறியியல் கண்காட்சி எங்கே பொறியியல்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்போ சென்னை அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம் அடுத்தது கடலடியில் சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டம் நம்மளுடைய முதல்வர் பழனிசாமி அவர்கள் தொடங்கி வச்சுருக்காரு எங்கள் கடலாடி சாரி கடலாடி கடலடி கிடையாது கடலாடியில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் எண்ணூர் திரவ எரிவாயு முனையம் பார்த்தோம் எம்ஜிஆரோட பேர் வந்து சென்ட்ரலில் இருந்து வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அம்மா சமுதாய வானொலி வந்து சென்னைன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து கடலாடி கடலாடி அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது அங்கே வந்துட்டு பத்து மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி திட்டத்தை வந்து தொடங்கிறதுக்காக கடலாடியில் வந்து சூரிய மின் உற்பத்தி திட்டத்தை வந்து நம்மளுடைய மானுமிக முதல்வர் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அடுத்தது உலக பணக்கார பட்டியலில் வந்து முகை சம்பானிக்கு வந்து பதிமூணாவது இடம் கிடச்சிருக்கு அதாவது நம்ம இந்தியா லெவலையும் கணக்கெடுப்பாங்க வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து கணக்கெடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு ரிலையன்ஸ் அதிபர் முகேஷ் அம்பானிக்கு வந்து பதிமூணாவது இடம் வந்து கிடச்சிருக்கு உலக பணக்காரர்களின் பட்டியலில் ரிலையன்ஸுடைய அதிபர் முகேஷ் அம்பானி பதிமூணாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் அமெரிக்க வர்த்தக வர்த்தக பத்திரிகையான போர்ப்ஸ் டூ க்கான உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலை வந்து வெளியிட்டுள்ளது அதில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த நூற்றி ஆறு கோடி ச கோடீஸ்வரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் முகேஷ் அம்பானி பத்தொம்பதாவது இடத்துல இருந்திருக்காரு இப்போது முன்னாடி வந்திருக்காரு முக்கியமாக எங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே பணக்காரர்கள் வந்து முன்னாடி தான் வந்துட்டுருக்காங்க அதில் முகேஷ் அம்பானி ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காரு பதிமூணாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காரு இந்த வருடம் அதாவது போஸ்ட் பத்திரிகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்த முக்கியமாக வந்து இந்த பணக்காரர்கள் சம் பணக்காரர்கள் ஏற்றிட்டு வந்தாவே போஸ்ட் பத்திரிக்கை தான் வெளியிடுவாங்க வேர்ல்ட் லெவலில் அதில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான லிஸ்ட் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க தரவரிசை அதில் வந்து நம் நூற்றி ஆறு கோடீஸ்வரர்கள் இந்தியாவில் வந்து இடம்பெற்றிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப பெரும்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்குது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்குது இந்த இதில் இதில் வந்துட்டு முகேஷ் அம்பானி வந்து பதிமூணாவது இடம் வந்து வாங்கியிருக்காரு அடுத்தது மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் வந்து வார் தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்த முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபிஃபா மகளிர் உலகக்கோப்பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடக்கிறக்கு அந்த கால்பந்து போட்டியில் வந்துட்டு நடுவர் தொழில்நுட்பம் வார் பயன்படுத்தப்பட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தொழில்நுட்பத்தோட பேர் வந்து வார் அதோட அது வந்து என்னென்னா நடுவர் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் கால்பந்து விளையாட்டில் வந்து கோல்கள் அடிப்பதிலும் தவறுகள் ஆப்சைட்டுகளை கண்டறியவும் நடுவர்களுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களை களைய ஏதுவாக வீடியோ உதவி நடுவர் தொழில்நுட்பம் தான் வார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நடுவர்கள் வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சிக்கல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீடியோ உதவி 
நடுவர் மூலமாக வந்து கண்காணிக்கிறாங்க அதுதான் வார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதில் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பையில் வந்துட்டு இது வந்து முதன் முதலாக வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இது வந்து ஃபிஃபா மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்துலையும் அடையப்படுத்தப்பட இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி வந்து வரும் ஜூன் மாதம் நடக்கிறக்கு ஜூன் முதல் ஜூலை ஏழு வரைக்கும் நடக்கிறக்கு இதில் வந்துட்டு இந்த வார் தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்த வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு முக்கியமாக இதில் மூணு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு என்னென்னு மகளிர் உலகக்கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது ஃபிஃபா வந்து எங்க நடக்கிறது பிரான்ஸில் ஃபிஃபா ஃபார் பிரான்ஸ் சாரி ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் நடக்கிறதுக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மகளிருக்கானது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு நடந்தது ஆண்களுக்கானது அது எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா ரஷ்யாவில் நடந்தது அதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க வார் தொழில்நுட்பத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இப்போ வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடக்கிற மகளிருக்கான உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியிலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு இதை அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்காங்க இந்த வார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது நடுவர்களுக்கு வந்து இந்த சி என்னென்னா அந்த கோல்கள் அடிப்பதை வந்து சொல்கிறதுக்கும் அது நிறையா சிக்கல் இருக்கனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வார் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் வந்து என்ன இதுக்கு முன்னாடி பாண்டிங் வந்து இரநூத்தி மூணு இன்னிங்ஸில் வந்து ஒம்பதாயிரம் ரன்களை எடுத்தார் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு கோலி வந்து அதை முறியடிச்சு என்ன பண்ணியிருக்காருனா நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது இன்னிங்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த சாதனை வந்து எட்டியிருக்காரு ஆனால் வந்து இது இதை விட வந்து நல்லா விளையாடுறாங்க அதாவது ஸ்மித்து தோனி இவங்கெல்லாம் கூட வந்து கோலியை விட வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இரநூத்தி இருபது இன்னிங்ஸு தோனி இரநூத்தம்பத்தி ஒன்று ஆலன் பார்ட்ரு இரநூத்தம்பத்தேழு ஸ்டீஃபன் பிளம்மிங் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு என்று இதர கேப்டன்கள் இருக்கு ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் முறியடிச்சு யார் வந்து முன்னேறிக்காங்க பார்த்தோன்னா கேப்டன் அவர் வந்து நூற்றம்பத்தொம்போது இன்னிங்ஸ்லேயே வந்து ஒன்பதாயிரம் ரன்களை வந்து துரிதமாக விளாசியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் நாற்பதாவது சதம் அதாவது நாற்பதாவது சதம் என்ன வெறும் நாற்பதாவது சதம் பார்க்காதீங்க இதில் வந்து என்னென்னா நாற்பதாவது ஒரு நாள் சதத்தை வந்து எடுத்திருக்காரு இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக விளையாடிய மேட்சில் வந்துட்டு ஏழாவது ஒரு நாள் சதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் விசிஏ மைதானத்தில் வந்து அதிக ரன்கள் அதாவது விசிஏ மைதானத்தில் வந்து அதிக ரன்கள் எடுத்த குவித்த வீரர் அப்படின்னு பெருமை வந்து கோலிக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு விதர்பா கிரிக்கெட் மைதானம் விசிஏனா விதர்பா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் அப்படிங்கிற சாதனை வந்து கோலிக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து தோனி வந்து இந்த சாதனையை வந்து செஞ்சுருந்தார் அவரை முறியடித்து கோலி வந்து இப்போ வந்து வாங்கியிருக்காரு அடுத்தது நாலாவது என்னென்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரம் பவுண்ட்ரிகள் மேலும் ஒரு நாள் ஆட்டங்களில் வந்துட்டு ஆயிரம் பவுண்ட்ரிகள் அடித்த வீரர் அப்படிங்கிற சிறப்பையும் வந்து கோலி வந்து வாங்கியிருக்காரு மொத்தம் நாலு சாதனை வாங்கியிருக்காரு ஒன்று ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் வந்து ஒன்பதாயிரம் ரன்கள் வந்து கம்மியான இன்னிங்ஸில் வந்து அடித்து வின் பண்ணியிருக்காரு பாண்டிங்க முன்னு பின்னுக்கு தள்ளி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா விசிஏ மைதானத்தில் வந்துட்டு அதிக ரன்கள் வந்து குவித்த வீரர் அப்படிங்கிற பெருமை வந்து தோனியை முறியடிச்சு வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி தௌசண்ட் பவுண்ட்ரிகள் வந்து ஒரு நாள் ஆட்டத்தில் வந்து அடித்த வீரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமை வாங்கியிருக்காரு அடுத்து வந்து என்னென்னா நாற்பதாவது சதம் அதாவது நாற்பதாவது ஒரு நாள் சதம் அடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மேட்சில் வந்து ஏழாவது ஒரு நாள் சதம் இந்த நான்கு சாதனை வந்து கோலி வந்து ரீசெண்டாக வந்து செஞ்ச இது பண் பண்ணியிருக்காரு இது ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து பெருமையான விஷயம் கூட ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கூட அடுத்தது நம்மளுடைய மான்மிக முதல்வர் நிறையா திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திட்டு வர்றாரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ வந்துட்டு மூக்கையூரில் மீன்பிடி துறைமுகம் வந்து திறந்து வச்சிருக்காரு மார்ச் அஞ்சுக்கான இது கரண்ட் அஃபேர்ஸு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூரில் அமைக்கப்பட்ட மீன்பிடி துறைமுகத்தை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு காணொலி காட்சி மூலமாக நம்மளுடைய மான்மிக முதல்வர் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எங்கே ரீசண்டாக மீன்பிடி துறைமுகத்தை திறந்து வைத்தார் நம்மளுடைய முதல்வர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது எங்கேன்னா மூக்கையூர் மீன் மீன் மூக்கு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க மீன் மூக்கு அடுத்தது விவசாயிகளுடைய தேவைகளை எளிமையாக்கூடிய 
ஒரு செயலி கைபேசி செயலி மொபைல் ஆப் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அது என்ன ஆப்னால் இ அடங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது நம்மளுடைய அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமாரன் தொடங்கி வச்சுருக்காரு விவசாயிகளோட தேவைகளை வந்து எளிமையாக்க இந்த செயலி வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அதாவது வருவாய் துறை சார்பில் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இ அடங்கல் திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க முன்னாடியே ஒவ்வொரு வருவாய் கிராமத்திலும் அடங்கல் பதிவேட்டில் விவசாயிகளின் பருவாரியாக சாகுபடி செய்யும் பயிர்கள் அதிக விளைச்சல் விவரம் அரசு நிலங்களில் உள்ள மரங்கள் மற்றும் இதர விவரங்களை வந்து எழுதி பராமரிச்சு வர்றாங்க அந்த சாகுபடி விவரங்களை வந்து தாங்களே பதிவு செய்யறதுக்கு தான் இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்து கூகுள் ஆப்பில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி விவசாயிகளே தங்களோட விவரங்களை வந்துட்டு புகைப்படமாக எடுத்து பதிவிட்டுக்கலாம் டீட்டெயில்ஸும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து விவசாயிகளோட நலனுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க முதலில் கிராமத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருவாய் இதில் இ அடங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவீடை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து என்னென்ன வந்து சாகுபடி செய்கிறாங்க அதோடைய விளைச்சல் எப்படி இருக்குது அதோடைய நீர் வந்து நீர் பாசனம் எப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அரசுக்கான ம அரசு சொந்தமான மரங்கள் எவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்ட்ரு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பதிவு பராமரிச்சுட்டு வந்தாங்க அதுக்கு பதிலாக இப்போ மொபைல் ஆப்பில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது மேலும் இதில் வந்து கடைசியில் பாருங்கள் மேலும் வருவாய்த்துறையின் செயல்பாடுகளை வந்து கண்காணிக்கவும் கையால் எழுதப்படும் நிலையை வந்து மாற்றுறதுக்கும் தகவல் மேலாண்மை அமைப்பு மென்பொருள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது வருவாய்த்துறையில் வந்து செயல்பாடுகளை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கும் கையால் எழுதுறத வந்து மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க டிஎன் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து செயலி வந்து ஏற்கனவே வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதில் வந்து டிஎன் ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா வெப்பச்சலனம் வெப்ப காற்று எச்சரிக்கைகளை வந்து பெரும் வசதி வந்து தற்போது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்க கொடுத்துருக்காங்க டிஎன் ஸ்மார்ட் வந்து முதலே வந்து அறிமுகப்படுத்தினாலும் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தனா வெப்பச்சலனம் வெப்ப காற்றோட எச்சரிக்கைகளை வந்து நம்ம வந்து வாங்கிக்க அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து வந்துடும் அந்த தகவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்க அந்த செயலியை வந்து மறுபடியும் வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் முக்கியமானது இ இடங்கள் செயலி ஒன்று டிஎன் ஸ்மார்ட் சி டிஎன் ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வெப்பச்சலனம் வெப்ப காற்று சம்மந்தப்பட்ட இது அது மட்டும் இல்லாமல் இ அடங்கல் அப்படிங்கிறது அடங்கல் பதிவீட்டில் பதிவிடுறதுக்கு பதிலாக விவசாயிகள் தாங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா விளைச்சலோட விவரம் நீர்ப்பாசன விவரம் அரசுக்கு சொந்தமான மரங்கள் இதை பற்றி வந்து டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பதிவு பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து காவலர் அங்காடி போலீஸ் கேன்டீன் பொருட்களுடைய விவரங்களை வந்து அறியறதுக்கு காவலர் அங்காடி செயலி வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா போலீஸ் கே போலீஸுக்குன்னு தனியாக கேன்டீன்கள் இரு கேன்டீன் இருக்குது அந்த கேன்டீனில் விற்கக்கூடிய பொருட்களோட விலை அதோட வந்து இருப்பு எவ்வளோ இருக்குது அந்த விவரத்தை அறியறதுக்கு தான் இந்த காவலர் அங்காடி வந்து செயலி வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்குறாங்க இது வந்துட்டு இதோட இணையதளமானது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன் போலீஸ் கேன்டீன் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளம் மூலமாகவும் நம்ம வந்து பதிவிறக்கம் செஞ்சுக்கலாம் அல்லது ஆப் ஸ்டோர் மூலியமாக இதை வந்து பார்த்துக்கலாம் அதாவது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமாக தேவை கிடையாது நான் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து காவலர் அங் காவலர் அங்காடி வந்து எதுக்குன்னா அவ அவங்களுக்குன்னு தனியாக அங்காடி இருக்கும் அந்த அங்காடியில் வந்து பொருளோட விலை எவ்வளோ இருக்குது இருப்பு எவ்வளோ இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது அவ்வளோதான் அடுத்தது கடற்படைக்கு புதிய அணுசக்தி நீர்மூழி கப்பல் வந்து விரைவில் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ண கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அது எந்த நாட்டோட ரஷ்யாவுடைய கடற்படைக்கு புதிய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல் எந்த நாட்டிலிருந்து ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்கன்னா ரஷ்யா கூட ஏற்கனவே பதினஞ்சு நீர்மூழி கப்பல் வந்து கடற்படையில் வந்து இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்து அணுசக்தியில் வந்து உள்நாட்டிலே தயாரித்தது வந்து பார்த்தோன்னா அரைக்கந்த் நீர்மூழ்கி கப்பல் இது வந்து ரஷ்யாவிடமிருந்து குத்தகைக்கு பெறப்பட்ட அகுலா ரக அணுசக்தி நீர்மூழ்கியான சக்ரா மூணு ஆகியவையும் உள்ளன அதாவது என்னென்னா சக்ரா மூணு அப்படிங்கிற அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்குது அரிக்கந்த் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது அரிக்கந்த் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா அரிக்கந்த் அப்படிங்கிறது அணு நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அணுசக்தி நீர்மொழி கப்பல் சக்ரா த்ரீ அப்படிங்கிற நீர்மொழி கப்பலும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் புதிதாக ஆறு நீர்மொழி கப்பலை தயாரிக்க வந்து அரசு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து ரஷ்யாவோட வந்து ஒப்பந்தம் வந்து போடிருக்காங்க இது வந்து ரஷ்யா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து நம்மளுக்கு நம்
இன்னொன்று முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து அரிகந்த் நம்மளுக்கு திரி உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டது சக்கரா திரி வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து குத்தகைக்கு வாங்கப்பட்டது இது வந்து எந்த ரகம்னு பார்த்தோன்னா அகுலா ரக நீர்மூலி கப்பல் அது வந்து ஒரு ரகம் அவ்வளோதான் அதோடய பேர் வந்து கிடையாது அதே அகுலா ரகத்தில் வந்து சக்கரா ரெண்டு வந்து தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இணைக்கிருக்காங்க அந்த சக்கரா ரெண்டு வந்து எதுக்கோசரம் இணைக்கிருக்காங்கன்னா சக்கரா மூணுக்கு பதிலாக வந்து இணைக்கிருக்காங்க ஏன்னா சக்கரா வந்து மூணு வந்து விரைவில் வந்து ஓய்வு பெற இருக்கனால சக்கரா ரெண்டை வந்து இணைக்கிருக்காங்க அடுத்தது சீன செய்தி சேனலில் வந்துட்டு உலகினுடைய முதல் பெண் ரோபோ செய்தி வாசிப்பாளர் அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க சீனா கண்ட்ரி அதாவது சீனா தான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதில் வந்து முதன் முதலாக உலகிலே வந்து முதல் பெண் ரோபோ செய்தி வாசிப்பாளர் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அந்த ரோபோ செய்தி வாசிப்பாளரை பாருங்கள் நீங்களே உண்மையானுமே ஒரு என்னென்னா ஒரு லேடி மாதிரியே தான் இருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வந்து உலகத்துக்கு வந்து பெருமையான விஷயந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சீனா வந்து நிறையா தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி வந்து என்னென்னா ஓட்டு இல்லாத கார்கள் ஓட்டு இல்லாத ரயில்கள்லாம் தயாரித்து வந்துட்டுருக்காங்க இதில் வந்துட்டு முதன் முதலாக உலகத்தில் வந்துட்டு இந்த வகையான ரோபோ வந்து கொண்டு வந்திருப்பது மிக மிக வந்து பெருமையான விஷயம் அது மட்டும் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது அது கிடைத்ததாக வந்து பார்த்தா மணிக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து ஓட்டுநர் இல்லா ரயிலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே வந்து சீனா வந்து இயக்க திட்டம் இப்போ நான் முதலே சொன்னேன் இல்லை சீனா வந்து நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஓட்டுநர் இல்லாது முதன் முதலாக அப்படின்னு வந்தாவே முக்காவாசி சைனா தான் அதை நல்லா ஞாபகம் மணிக்கு வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்னா இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய ஓட்டுநர் இல்லாத வித்தவுட் டிரைவர் அந்த ட்ரெயினை வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க சீனா அடுத்தது செவ்வாய் கிரகத்தை வந்து நிலத்தடி நீர் இருப்பதற்கான ஆதாரம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க யார் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஐரோப்பிய மைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க செவ்வாயில் வந்துட்டு ஒரு உறைந்த நீர்த்தேக்கம் இருப்பதாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கான ஆதாரத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெளியிட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்வதற்கு தேவையான கனிமங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வந்து இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இவ்வளோதான் அதாவது நீர் இருப்பதாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மனிதர்கள் வாழக்க தகுந்த கனிமங்கள் இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஐரோப்பிய மைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடுத்தது வந்து இது வந்து சும்மா காமனான விஷயந்தான் இப்போ வந்து எப்படி குஜராத்தில் வந்துட்டு படையலுடைய சிலை வந்து எப்படி வந்து நிறுவனாங்களோ அது அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசம் வந்து அயோத்தியில் வந்து பிரம்மாண்ட ராமர் சிலை வந்து நிறுவிருக்காங்க அதைத்தான் வந்து இங்கே வந்து நான் வந்து சொல்ல வரேன் வேறு இல்லை எதுவும் இல்லை அது மற்ற உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முதல்வர் வந்து யோகி ஆதிநாத் அதே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில டைம் இன்டீரியராக கேட்பாங்க ஒரு சில டைம் சும்மா மே மேலோட்டமாக கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதான் வந்து சொல்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய தலைநகர் வந்து லக்னோ அதோடைய முதல்வர் வந்து யோகி ஆதிநாத் அடுத்தது ஒடிசாவினுடைய முதல் லோக் ஆயுக்தா தலைவராக முன்னாள் தலைமை நீதிபதி நியமனம் ஒடிசாவுக்கு முதல் முறையாக லோக் ஆயுக்தா தலைவர் நியமிச்சிருக்காங்க அது வந்து முன்னாள் வந்து தலைமை நீதிபதி தான் அவர் அதாவது அவர் வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா அஸ்ஸாம் மாநிலம் குகாத்தியை சேர்ந்தவர் அவருடைய பேர் வந்து அஜித் சிங் என்ன பேர் அஜித் சிங் அடுத்தது என்னடா ரோஹி சர்மாவை கொடுத்துருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இவரை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடையாது நம்மளுக்கு தேவையானது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்கே இருக்குது உலக வன நாள் எப்போ கொண்டாடப்படுகிறது அதுதான் வந்து முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதிலேயே நீங்கள் பாருங்கள் செகண்ட் பேரால் வனம் மற்றும் வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க ஏதுவாக ஆண்டுதோறும் மார்ச் மூணாம் தேதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேசிய சாரி உலக வன நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது நம்மளுக்கு முக்கியமானது மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் தேவையில்லாத இக்னோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதாவது என்னென்னா நம்ம உலக வன நாள் எப்போ மார்ச் மூணு மார்ச் மூணு இதுதான் நம்மளுக்கு உரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆசிய போட்டியில் மீண்டும் இடம்பெறுகிறது கிரிக்கெட் ஆசிய போட்டியில் வந்து கிரிக்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்கக்கூடிய ஆசிய போட்டியில் வந்து மீண்டும் வந்து இணைக்கிருக்காங்க கிரிக்கெட்டை இதை வந்து ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் வந்து தீர்மானிச்சிருக்கு 
அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினாலு வந்து கிரிக்கெட் வந்து இடம்பெற்றுருந்துச்சு ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து எங்கே நடந்துச்சு ஆசிய போட்டி இந்தோனேஷியா ஜகர்தாவில் நடந்தது அதில் வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீக்கிட்டாங்க மறுபடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து சேர்க்க இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எங்கே நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எதை புதுசு புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணாத சேர்க்கிருக்காங்க அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க பொது செயலர் அவரோட பேர் வந்து ராஜீவ் மேத்தா அவரோட பேர் என்ன ராஜீவ் மேத்தா அடுத்தது பல்கேரியாவில் மல்யுத்த போட்டி நடந்தது அந்த பல்கேரிய மல்யுத்தில் நம்மளுடைய வீரர் பஜ்ரங் புனியா பல்கேரியா பஜ்ரங்கு அவருக்கு வந்துட்டு தங்கம் வந்து கிடச்சிருக்கு பல்கேரிய மலையத்தில் வந்து தங்கம் வென்றவர் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அப்படி குறிப்பிட்ட பிரிவில் வந்து தங்கம் வென்றவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பஜ்ரங் புனியா வந்து எந் எங் எந்த மல்யுத்த எந்த நாட்டில் நடைபெற்ற மல்யுத்தில் வந்து தங்கம் வென்றிருக்கார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் பல்கேரியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச மல்யுத்த போட்டி என்ன மல்யுத்த போட்டி சர்வதேச மல்யுத்த போட்டி எங்கே நடந்துச்சு பல்கேரியாவில் நடந்துச்சு இதில் வந்து இந்திய வீரர் வந்து பஜ்ரங் புனியா வந்து தங்கப்பதக்கம் வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஆண்கள் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வாங்கியிருக்காரு பெண்கள் பிரிவில் வந்து யார் வாங்கியிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா வினேஷ் போகத் வந்து வெள்ளி பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க இவர் வந்துட்டு எந்த பிரிவில் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவு அதுவும் கேட்பாங்க ஏன்னா முச்சமாக வந்து மொட்டையாக கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய மலையத்தில் நிறையா பிரிவுகள் இருக்குது வெயிட் வைஸில் அந்த வெயிட் வைஸில் வந்து இவர் வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் வந்து வாங்கியிருக்காரு இவர் வந்து யாரை வீழ்த்தி வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அமெரிக்காவினுடைய ஜோடான் ஆலிவர் வந்து ஜோரா என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வின் பண்ணிட்டார் அது இவரை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பஜ்ரங் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு காமன்வெல்த் மற்றும் ஆசிய போட்டி ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவர் வந்து நாலு தங்கம் வந்து வாங்கியிருக்காரு உலகக்கோப்பையில் வந்து ஒரு தங்கம் வென்றார் இது வந்து பஜ்ரங் புனியாவிலும் பத்தாவது பதக்கம் இது வந்து எத்தனாவது பதக்கம் பத்தாவது பதக்கம் இவர் வந்து இப்போ வந்து பல்கேரியாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச மல்யுத்த போட்டியில் தங்கம் வாங்கியிருக்காரு எத்தனாவது பிரிவில் அறுபத்தஞ்சாவது கிலோ ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் வாங்கியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கடந்த வருடம் வந்து மொத்தம் நான்கு தங்கம் வாங்கியிருக்காரு அதில் வந்துட்டு உலகக்கோப்பையில் ஒரு தங்கம் வென்றிருக்காரு ஆசியா மற்றும் காமன்வெல்த்தில் நான்கு தங்கம் வாங்கியிருக்காரு அடுத்து வந்து வினேஷ் போகத் வந்து மகளிர் பிரிவில் வந்து வெள்ளி வாங்கியிருக்காங்க அவங்க எத்தனை கிலோ பிரிவில் வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஐம்பத்தி மீனோ ஐம்பத்தி மூணு கிலோ எடை பிரிவில் வந்துட்டு வினேஷ் போகத் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெள்ளி பதக்கம் வின் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து யார்கிட்ட வந்து தோற்று போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சீனாவினுடைய பேங்க்யூஆன் அவங்ககிட்ட வந்து தோற்று போய் ஐம்பத்தி மூணு கிலோ எடை பிரிவில் வந்துட்டு வெள்ளி பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அடைந்தது டிராகன் விண்கலம் அதாவது சர்வதேச ஆயு மையத்தை நெருங்கிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்கலம் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் அமெரிக்காவினுடைய தனியார் நிறுவனம் தான் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே கூட பார்த்தோம் பால்கன் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தனியார் நிறுவனம் அமெரிக்காவில் இருக்குது அது வந்துட்டு என்னென்னா சர்வதேச விண்வெளி ஆயு மையத்தை வந்து வெற்றிகரமாக வந்து போயிருக்கு அதோடய புதிய விண்கலம் அது வந்து என்னென்னா விண்வெளிக்கு வந்து மனிதர்களை வந்து ஏற்றி செல்லக்கூடிய புதிய விண்கலத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதோட பேர் தான் ட்ராகன் ட்ராகன்னாவே நம்மளுக்கு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அந்த ட்ராகன் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் வந்து மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் அழிக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அழிக்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ட்ராகன் வந்து மனிதர்களை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும் விண் எங்கன்னா சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்துக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ராகன் என்ன பெயரப்படல அந்த விண்கலத்தை தனது பால்கன் நைன் ராக்கெட் மூலம் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள கேப் கனாவே ரல் ஏவுதளத்திலிருந்து இன் அந்த நிறுவனம் சனிக்கிழமை விண்ணில் செலுத்தியது அதாவது என்னென்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்ததான் என்னென்னா பால்கன் நைன் அங்கே பார்த்துலாம் அதே பால்கன் நைன் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக தான் அந்த ட்ராகன் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அந்த ட்ராகன் வந்து மனிதர்களை கொண்டு செல்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்கிற அனுப்பியிருக்க விண்கலம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளி வீரர்களுக்கு பதிலாக முதன் முதலாக சோதனை ஓட்டமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிப்ளி அப்படிங்கிற பெயர் கொண்ட ஒரு பொம்மை வந்து வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க மனிதர்கள் அனுப்ப வேணாம்னு சொல்லிட்டு முதன் முறையாக ஓ சோதனை ஓட்டம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா
முக்கியமானது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமை ஈரோடு மஞ்சளுக்கு வந்து இந்திய அரசினுடைய புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்கு அதாவது என்னென்னா ஈரோடு மஞ்சளுக்குன்னு தனித்தன்மை நிறையா இருக்குது அதில் அதனால் வந்து விவசாயிகள் ரொம்ப வந்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க அதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஈரோடு மஞ்சளுக்கு வந்து இந்திய அரசினுடைய புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்கு அதாவது எப்போ இருந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து பல வகையான பொருட்களுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அந்த சட்டமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து ஈரோடு மஞ்சளுக்கு வந்து இந்த ஆண்டு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்குது அந்த புவிசார் குறியீடு பதிவு சட்டம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அதை ஞாபகம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மான்மிக பிரதமரும் நம்மளோட நிதியமைச்சர் வந்து அருண் ஜெட்லி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்வைத்திறன் குறைபாடு கொண்டவர்களுக்கும் எளிதில் உணரும் வகையிலான நாணயங்களை வந்து டெல்லியில் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த ரூபாய் நாணயம்னு பார்த்தோன்னா இருபது ரூபாய் நாணயம் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து பத்து ரூபாய் நாணயம் வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சு வந்து இப்போ வந்து இருபது ரூபாய் நாணயத்தை வந்து வெளியிட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு முனைகளை வந்து கொண்டதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பாலிகோன் அதாவது அப்படின்னா பல கோணங்கள் வடிவமைப்பு வந்து கொண்டது பத்து ரூபாய் நாணயம் வந்து வெளியிடப்பட்டு பத்து ஆண்டுகள் ஆனாலும் தற்போது இருபது ரூபாய் நாணயத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது போல் வந்து ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய் புதிய நாணயங்களை வந்து வெளியிட வந்து அரசு வந்து திட்டம் இருக்காங்க இவை அனைத்தும் வட்ட வடிவில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நாணயங்களின் மதிப்பு வந்து ஹிந்தியிலும் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்வைத்திறன் குறைபாடு கொண்டவர்களும் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அழிச்சுட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ரூபாய் நாணயத்தோட வடிவம் அது வந்து என்னென்ன வந்து அதோட அளவு என்ன அதோடய சைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து என்னென்ன வாசகங்கள் இருக்குது அதை பற்றி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா புதிதாக வந்துள்ள இருபது ரூபாய் நாணயம் எட்டு புள்ளி ஐந்து நாலு கிராம் எடை கொண்டதாகவும் இருபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் வட்டம் கொடையதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வெளிவட்ட பகுதியானது நிக்கல் சில்வரால் ஆனது என்ன சில்வர் நிக்கல் சில்வர் மைய பகுதி நிக்கல் பித்தளையால் ஆனது அது வந்து நம்ம ஏறக்குறைய வந்து பத்து ரூபாய் நாணயம் மாதிரி தான் இருக்கும் என்னென்னா அதுவும் வந்து அப்படி தானே வெளிப்பகுதி வந்து நிக்கல் சில்வர் உள்பகுதி வந்து நிக்கல் பித்தளை அது மட்டும் இல்லாமல் முகப்பில் வந்து சிங்க முகம் கொண்டு அசோக ஸ்தூபி இருக்கும்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அசோகருடைய ஸ்தூபி சாஞ்சி ஸ்தூபி அதன் கீழே வந்து சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படிங்கிற வாசகம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் வந்து பாரத் என ஹிந்தியிலும் மறுபக்கம் இந்தியா என ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா சத்தியமேவ் ஜெயதன் எழுதியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து வெளிப்பக்கம் வந்து நிக்கல் சில்வர்லும் உள்பக்கம் வந்து நிக்கல் பித்தளையிலும் இருக்கும் இது வந்து இருபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் வந்து வட்டம் உடையதாகவும் எட்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு கிராம் வந்து எடை வந்து கொண்டதாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து சிங்க முகம் வந்து கொண்டதாக வந்து இருக்கும் முன்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லி முகப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பக்கம் வந்து பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹிந்தியிலையும் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு ஆங்கிலத்தில் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எழுதியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய நாணயத்தோட பின்பகுதியில் வந்து இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாணயத்தோட மதிப்பு வந்து பெரிதாக எழுதியிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இந்த நாணயத்தோட தோற்றம் அமைப்பு இது வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப இன்டீரியராக கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அதனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்தது அறுபத்தி ஓராவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் இனியன் அதாவது ஈரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா இனியன் அவர் வந்து காமன்வெல்த் சதுரங்க போட்டியில் வந்து தங்க பதக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதக்கங்களை வந்து வென்றிருக்காரு அதாவது இவர் வந்து எத்தனாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தோன்னா அறுபத்தி ஓராவது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆயிருக்காரு மூன்று முறை வந்து மாஸ்டர் நார்ம் தகுதியை வந்து பெற்றவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்துட்டு நிறையா நாட்டில் நடைபெற்ற போட்டி செஸ் போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிட்டு நிறையா வந்து பதக்கங்களை வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்துட்டு இப்பொழுது வந்து இந்தியாவுடைய அறுபத்தி ஓராவது கிராண்ட் மாஸ்டராக வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அறுபத்தி ஓராவது கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து இனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்தியாவுடைய அறுபத்தி ஓராவது கிராண்ட் மாஸ்டர் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்துட்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்க ஏராளமான சட்டங்கள் வந்து பல்வேறு காலகட்டங்களை வந்து ஏற்றப்பட்டு நடைமுறைப்பட
பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து எழுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒலி மாசு கட்டுப்பாடு சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் காற்று மாசுபாடு தடுப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா